色色不会向殿下求什么名分，只希望殿下能将色色一直放在心中。色色，五哥，五哥。那我去那边等你。嗯。殿下。素素。我就猜到你在灯室里，果然遇见你了。啊。真巧，你也在。失礼了在找什么？啊，九公主刚才跟我一起在那儿，一转身就不见了。那瑟瑟陪殿下一起找吧。也好，走吧。你怎么一个人？我，小峰，我有朋友来找我了，那你好好玩啊，走了。殿下莫急，方才应该只是人太多，公主才会与你走散。等一会儿晚些，人稍微少点，自然就会找到公主了。可殿下，瑟瑟知道，殿下如今对太子之位是志在必得，而九公主以后，也必定会是太子妃。瑟瑟欣喜，殿下能够得到心中所求。也知道，在那个位置上无法随心所欲。瑟瑟不会向殿下求什么名分，只希望殿下能将瑟瑟一直放在心中。瑟瑟，五哥，五
福哥雷将军，多谢您出来陪我们逛街。属下职责所在。裴将军，那您不当值的时候都做什么呀？在家看兵书。看兵书？都看什么兵书啊？嗯，什么都有。裴将军，那您下次把您的兵书借我看看可好？好。哎，那个花灯好漂亮，裴将军，我们去买吧。我买给你。嗯，好。小凤，你也别太犯愁了。那个赵瑟瑟，半温柔半善良，办不了一辈子。五哥迟早会发现你的好。你说什么呢？没有那回事。反正不管赵瑟瑟如今有多讨五哥欢心，太子妃只会是你。况且十日之后便是国婚，你便高高兴兴的等着做新娘吧。只怕是你会错意了。你那位五哥。心里想娶的人并不是我，我也不想勉强一个心里有别人的人。哎呀，我的太子妃、准嫂嫂，你怎么就不往好处想呢？嫁给我五哥，总好过嫁给那个一开口就脸红的四哥。我听说红炉寺客舍里面住满了各国使臣，都是来贺你大婚的。他赵瑟瑟几辈子能有这福分？你刚刚说各国使臣？这在哪儿？红炉寺客舍啊。那我岂不是可以看到西周使臣了？嗯，今天正好出宫，我去看看。哎，小凤，你可不能去。今天人那么多，你一个人去多不安全啊！再说了，这红炉寺客舍里边都是男人，你去了多不方便啊。哦，那我改天再去。嗯。